ating mga estudyante na nandito ngayon. At gumiti. Because smile, you're on cam on this rainy Tuesday para tumigil na ang ulan. Ito ang ating mga estudyante na nandito ngayon sa loob ng Arena sa San Juan City. Sa magandang hapon, Pilipinas, Andre Felix, sa ating si Coach Olsen Rara Casella, ating pangatlong kasamahan at courtside, si Roxanne Monte Alegre. Pagkatapos ng unang quarter, high scoring 27-23 ng mga ang letran ng apat at di masyado na handle doon ang uh, bola ni Jess Sibal. Nung kanina first quarter, Jay, uh, ito si uh, Jamil Ortuz de Show para sa San Sebastian. 13 points ang uh, natala niya. Importante ngayon, nagpapahinga na siya. Tignan natin kung kanina naman manggagaling ang puntos dito sa kopo na ng San Sebastian. Magandang napansin mo yun, Coach Show. Pero tinapata naman ni Ray Nambatak, yung 13 puntos din ang kinana ni Nambatak ng unang bahagi ng ating laro. Tumatak po na si Costello. Costello, their leading scorer. And of course, the seventh leading scorer in NCAA Season 91. Sibal, tumikadang mula sa labas. Wala. Battle for the loose ball. At nakakuha doon ni Fabian. Fabian still has the ball against Quinto. Fabian goes all the way with that sidestep. And Fabian now with five points for the stacks. That's a good move by uh, Fabian again. Dito kay Quinto. Iniwasan nga niya siya with that uh, sidestep move. Luhib ang nagpupuno. Ito yung 2-3 zone. Sabi ni Coach Rodney Santos, he will employ against Mark Cruz. Good challenge dun si Coach Rodney. Kung nakakita niya sa sideline, medyo siya na yung challenge dun sa tira ni Mark Cruz. <laughs> Mark Cruz, yung pasa, natapik, pero nakuha pa rin ang letran. A fresh 24 para sa boys of Intramuros. Mark Cruz, titikada ng titikada mula sa labas yan. Costello, nakahanap ng opening Costello all the way nabitawan pero sino nandun may kalisaan na naman second personal foul ang itatawag kay Bong Quinto and kalisaan you really have to credit his activity on the floor pero itong Coleo de San Juan de Letran sinasabi nga walang import walang star pero it's more about the teamwork and yung agaw buhay kind of play kaya ka suicide squad ang tawag sa Letra Lines. Well, aside from uh, defense, talagang pinipreach nito si Coach Aldenay is teamwork. Yes. Kaya nung the last game, they had 25 assists on 30 made uh, field goals. At uh, itong si Mark Cruz, si Macjur Louis Bray ng Batak had 17 uh, assists. Uh, so, total of 70% of the 25 Malaki assists yun, ng oh. team nila. Sa magandang hapon din sa ating uh, kaibigan. The manager of San Beda, si Coach Jude Roque, na nanonood din sa atin ngayon. Ito nga po sa'yo, Idol Jude. Balita ko na mahilig kumimik, mahilig pumunta sa pool club, itong si Jude Roque. <laughs> Sabi niya, the Bastet Letran rivalry was fiercer in the 80s. Tama, with the likes of Samboy Lim, si Jing Ruiz, Coach O. And si Aison, Bola Bola of Letran, and Paul Alvarez, Eugene Kilban, Egay Macaraya, si Art De La Cruz of Baste ng panahon na yun. Talagang napaka-tagal. Oo, oh, na historic din talaga ng, uh, ang rivalry nito sa San Sebastian. And Letran, it's uh, an underrated, to say the least. Bakjur Luib. Ginawagan ng foul, Costello. It's his first free throw, first point today. Ryan Costello, nabanggit ko nga, na seventh leading scorer in NCAA Season 91, averaging 16 points per game. Namiss ko bigla, sina Kevin Luyalas and Calvin Abueva, the Pinatubot Rio versus the Cruz, Racal, and Alas Rio of Letran. Ito na may more recent uh, rivalry oh, ng uh, Baste. 2009, uh, 2010 yan. Dynasty naman ng Baste, sina, of course, uh, Coach Romel Adukol ngayon ng Lyceum he led San Sebastian to five titles na Jasper Ocampo Brickson Carnason and Carnason kilaban si Willie the Thriller Miller and naalala din ni Chris De Guzman naman yung mga dunks and rivalry na yun yan nila Paul Alvarez uh, Bong Alvarez yun nila Samboy Lim talagang exciting yung mga panahon din na yun yung mga dakdakan so, mga high flyers yung mga binabanggit itong ating uh, mga NCAA fans Maraming salamat sa ating mga fans. We really appreciate 
all your tweets. And speaking of appreciative, the San Sebastian crowd appreciative of this effort by Mike Calisan, who now has seven for the Golden Stacks. Tignan mo, Trey, ah. Lamang na itong San Sebastian, 31 to 27. Just like that. And using their second group, uh, wala si... Uh, Brad Quinto. Brad Quinto and Jamil Ortuz. So they're do doing this collectively. At uh, of course, malaking bagay dyan. Ito si Calisan. Jeric Fabian ang tinawagan ng kanilang pang pangalawang personal foul, first team foul naman. At ipapasok na. Ayan nga, si uh, Jam Ortuste. Pasok na ang anak ni Coach Danny Capobres si Alvin Capobres. Pasok na ni Coach Rod D. Santos wearing jersey number 17. Muntik na mapitawan ng bola doon and he does stepping out of bounds. Ito si Bong Quinto who claims na siya'y nabangga daw sa baseline. Oo, oh, pero hindi nakita ng ref yun. Nakita ng referee doon eh, yung paa niya na nakapak doon sa end line. Sa maganda yung defense ang pinapakita nito sa situation. They're, they're sticking to their zone defense in 2-3 na talaga nagbibigay ng problema dito sa Letran eh, so far in this game. Nahirapan doon dahil he gave up his dribble. And Jess Sibal giving up his dribble kaya turnover para sa San Sebastian. Letran, umaatake, drop pass sa baseline. Medyo nahirapan doon inside. At bola pa rin ng Letran. Actually make that kay San Sebastian na. Sa publiko ang nahirapan sa loob doon. Oh, maganda yung interior defense na pinakita ng uh, San Sebastian. Again, in 2-3 zone defense, clogging the inside para dito sa Stags. Balik na si Jack Ortuste sa San Sebastian 5 at inupo muna si Jess Sibal. Sumisenyas itong si Coach Rod Di Santos. Sabi niya, if all else fails, Dre, triangle pa rin kami. We will run the triangle. Natutuwa daw siya, Coach O. Dahil sabi mo nga, it takes years para ma-master itong triangle. But his players are adapting well and responding well sa triangle offense. And isa na naman tres para kay John Ortuste. Ilista mo na pang apat na tres ni Ortuste. He now has 16. Isa nga sa mga nakakapag-adjust ng maayos dun sa triangle system, eh, itong si Jam Ortuste. Maganda naman itong alley-oop na yun para kay publiko. Mula kay Macjur Luib. Pero tehado pa rin, kaya palasan ng tao ngayon. Si Coach Alden Ayo, John Soliano babalik, Ray ng Batak babalik, at si Felix Aprico, three of the starters of Letran is back on the floor for Coach Alden Ayo. There is Felix Aprico. Ngayon naman, balikan natin. Si Binibining, Roxanne Montialeg. Roxanne? Kasama ko ngayon ang mommy, ni Felix Aprico, na si Mommy Mary Vick. At ngayon, mommy, gusto namin malaman at maraming fans ng Letran kung sino ba yung nag-influence sa anak nyo na maging basketball player. Uh, siya lang naman na nag-influence sa sarili niya. Gusto niya mag-basketball. Pilip niya talaga yun since maliit pa siya. Ganun. Uh, tapos, uh, nag-try out siya sa PCU. Nakuha naman siya. Tapos, nung college na siya, gusto niyang pumasok sa letran. So, doon din, nag-start na siya. Okay, sarili po palang pagsisigap niya. Pero as a mother, ano po ba yung nagagawa niyo para matulungan siya before the game? Uh, before the game, uh, ano siya, sa bahay, pinaganda ko siya ng masasarap na pagkain, tsaka more on protein, yung binibigay ko sa kanya. Tapos, lagi siya exercise sa bahay. Oh, oh, oh. Kasi sa bahay, may gym kami, sarili niya yung gym. At yan po ang masasabi ng proud mommy ni Felix Abrego ng Ladran. Back to you, Andre. Maraming salamat, mommy. Gusto ko sana itanong kay Roxanne, bakit nga pinangalan na Felix? Dahil alam naman natin, apelido ko Felix. Napakagandang pangalan nun. At syempre, itong si Felix Aprico ay lumaki sa Northern Summer. Kami po yung magbabalik dito lamang sa NCA Season 91. Ilabas ang galing. Balikan nga natin ang uh, play dito. Ali, you play. And this smart, fast play of the game is brought to you by Smart. Live the smart life. 
ganda ng Bluetooth connection doon ni Macjur Luip at ni Ray Publico. O, oh, yun ang uh, isang uh, play nila against a zone. Kanina pa nila sinusubukan yun eh. And finally, uh, they connect on that play. Magandang matchup nito si uh, Jason David and si Felix Aprico. Parehong uh, hyper and parehong active na laro lang. Very uh, aggressive players. Uy, ang ganda na. Basket na. Naging bato pa. Para doon kay uh, Matt Bernabe. Coming off that uh, timeout, si Coach uh, Rodney Santos changing up from his own defense. Eh, Nag-man-to-man siya. At uh, nakakuha sila ng... They, 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 get, they uh, got a stop because of that uh, change up in defense. Defense Matt Bernabe, si John Suliano po yun. Ryan Costello. Costello. Nilabas. They swing it over to David. Konti ka na maagaw ni Mark Cruz. Kunti ka na mabitawan ng bola. Kapitawan niya, traveling violation. Ay natawag kay Alvin Capobas. Medyo hindi uh, maganda yung uh, offensive uh, setup nila doon. Actually, si Jamir Tuzay was open din sa corner uh, kanina. Pero hindi nila nakita at uh, hindi maganda yung kanilang uh, possession that time. Let run. Catching up. Down by five. Aprico, good roll. Niluwa ang bola. Balik ang bola dito sa San Sebastian. Costello may not be the tallest player on the floor. But running it down in Capopres. Sinagasa, depensa ng Letran. 14 second shot clock. Ortuste. Ortuste will, will use the pick set up. That time by Capopres. Finds inside. It's Jason David. Yes, mas magandang offensive uh, setup ang nangyari doon. Not good spacing, but still, <laughs> nakakuha sila ng two points doon. And lamang na po ng pito. Ito ang pinakamalaking kalamangan ng San Sebastian, 38-31. Tinapata ng pinakamalaking kalamangan ng Letran kanina, 23-16. Mark Cruz, tumikada mula sa labas. Ilis na muna. Yes, after four possessions, finally, nakakuha ng uh, three point basket itong uh, Letran Knights. Soliano na agaw ang bola. Mark Cruz, nice pass. Rakal, challenged by Jason David. David says it's all ball, ref. Pero personal foul, pang una na ni uh, Jason David, unang team foul. Ang... Make that pangatlong team foul. Pangalawa ng San Sebastian. Bola ba? May contact. May contact mula doon, no? Tinawag ng referee, eh. So, may, <laughs> so meron. But good, good challenge by David. <laughs> Pagka-piloso po ka din, Milton. Hindi, <laughs> ganun. <laughs> ganun ang mga players kasi minsan numaangal sila. Eh. No uh, use in bagan, complaining. Tama, kasi tinawag tama. na ng referee, eh. So, next play na lang dapat. Tama. Kalimutan mo na yung nangyari. Concentrate ka na sa next play. Rakal. Yes. So far, yes. uh, yes, Gray, this... Uh, quarter uh, Letran struggling for the field only 30% kanina ng first quarter ang ganda lang umpisa nila 62% pero dito sa second quarter so far 30% kaya naman lumamang na itong uh, San Sebastian Stags Jerry Fabian babalik na sa floor and ang ilalabas na naman ni Coach Rodney si Alvin Capobres so the five on the floor is Mike Calisan Jerry Fabian John Ortuste, Ryan Costello, and Jason David. Ang lima naman, para kay Coach Alden Ayon, Felix Aprico, Ray ng Batak, Mark Cruz, Kevin Rakal. Uy, ang ganda naman ang galaw doon. Ni Kevin Rakal, nakuha ni John Suliano. I think pangatlong uh, miss na yun from point black oh, range oh, itong oh. left run. Yung mga baskets na akala mo, sure to na, pero yun niluluwa, namimintis. Oo, oh, sayang yung mga ganun tira eh. Pag nakuha yun, Kojo, malamang, baka lamang pa ng let's run by now. Oo. Oh. Itong Mike Calisan talaga, ibang klase. Yung uh, nilalago. Oh, he, he, he likes operating oh. underneath, ano, si Calisan. Talaga buena siya mula sa loob, itong si Mike Calisan. Alam niya kung saan pumuesto. And Calisan now has 9 points for Coach Rodney Santos. Lamang po ng limang, San Sebastian, 40 to 35.
nagbabalik ang NCAA Season 91. Dito lang yan sa ABS-CBN Sports and Action. Mga kapamilya, abangan natin mamaya ang pep rally ng San Sebastian. At makikita natin kung kaya ba nilang pantayan ang taas ng energy ng team nila natin ngayon. Kaya stay tuned. Back to you, Andre. Yeah, abangan natin. Thank you, Roxanne Montelegre. Ang ganda ng ngiti ngayong hapon. Ang NC trending at the half. Mamaya. <laughs> Ang ganda ng ngiti mo, oh, Coach yeah. Olsen. Okay, napap Pag nakikita ko din si Roxanne, no? napapangiti ako ng mga ganda. Ngayon siya sa mga Adidas traction niya. Ah. Pag pumunta kayo dito sa San Juan Arena, eh, makikita niyo mga ganyang kagandang uh, babae. Not just from the coach, eh, pati mga fans na nanunod mo yung araw. Galing, galing talaga magtawid. Itong si Olsen na kasi kumukurot pa sa gilid ko. At itong si Coach Martin Antonio may pinapasabi sa'yo. Ang ganda daw ng rapport natin, ang chemistry natin. Pero anong sabi mo? Huwag ako maniwala sa kanya. Wala yatang oras to si Martin. Kanina, <laughs> first game, first game nakatutok. Nagpabati rin niya. Eh. Oh, nakatutok yan eh. Hindi, <laughs> nanunod siya dahil kanyang uh, lola ay pinapantayan niya nga. Who's recovering. Uh, may sakit itong uh, lola niya. Yes, yes, well, soon na uh, lola oh. Antonio. But ito, ito second quarter. Uh, San, Sebast San Sebastian has uh, scored itong letran 7-8. In this uh, second quarter, after a strong start by Letran, eh, nakabawi na itong uh, San Sebastian stands. 40-35. Nagahabol ang Letran ng lima after leading as much as seven in the first quarter. 23-16. Travel ay tatawag kayo ng bata. Ito nga yung depensa ni Coach Rodney na kanina pa natin binabanggit. They clogged the lane. Sabi ko ay Coach Rodney, Coach Rodney, hindi ka pa kinakabahan sa shooters ng Letran. Sabi niya, hindi naman. I would rather play that 2-3 defense, zone defense, kesa naman well, it, sa loob. Oh, if you play a zone defense, one, you leave uh, shooters open, but more importantly, you protect uh, uh, the lane. paint. Oh, ah. the paint. Eh, ang magaling tong uh, letran is dribble penetrate. Pag dribble penetrate, doon nalilibre yung uh, mga shooters. And so far, wala pa nakakonect sa kanila except for uh, Ray ng bata na nakashoot and one from uh, Mark Cruz. Babalik ang mga letter natin sa letteran. Sabi ni Irish, go baste, uwing uwiyan, pupunta pa kami sa gym para manood ang practice ng mga Golden Stags. Ha ha ha. Thank you, Irish. This is the hashtag NCA Season 91 or hashtag CSJLBSSSCR. Of course, pwede po kaming itag at Andre underscore Felix at The Big Alls. Hindi ko alam kung may Twitter kung si Roxanne. Kalisaan, kaganda naman! Nung hapol, si John Soliano, kala niya sa palpal, pero goal-tending violation. Ang itatawag, tingnan natin, courtesy of the street play. Maraming salamat sa ating director from ABS Event Sports, Direk Alneri. Yeah, ang ganda nung hapol ni uh, Soliano doon. Mukhang uh, block yun sa replay na yun. But iba yung tingin ng referee, so two points para dito sa San Sebastian Stags. 42-35, kaya bumalik sa pinakamalaking kalamangan ng pito. San Sebastian, Mark Cruz, titira ng titira mula sa labas yan. Aprico, that's what he does, gets the garbage rebounds. Cruz, isa pa daw. Wala pa rin, mula sa labas itong si Mark Cruz. Nakita mo, struggling from the outside itong Letran. So kung ikaw ang uh, San Sebastian, eh, you will still uh, do that uh, zone defense at you dare them to shoot from the outside. At again, ito yung replay na pakita natin, ano? From that ah, angle, wow. mukhang uh, ah. sapal talaga yun. Sapal yun. Ang, siguro ang idea ng referee, eh, eh syempre, uh, hindi slow-mo ang makikita ng referee. Nakita nila live action. But he was thinking siguro na tumama dun sa board. That's why he called an offensive uh, goaltending. A defensive goaltending. Jam or Tuesday, the pride of Antipolo. Setting it up, Fabian to Ryan Costello. Ganda naman ang ball movement ng San Sebastian. Kalisaan, traveling nga lang. Nahirapan siya doon. He should have kicked out the ball. Pero, of course, itong si Kalisan, his uh, kanyang energy, hindi mo matatawaran, Coach Olsen. He now has 11 for and Coach Rodney. And he's giving really uh, good quality minutes for San Sebastian in the absence of uh, Bradwin Ginto. Na may tatlong personal fouls niya. Kaya oh. inupo ni Coach Rodney. Iikot si Kevin Racal. John Soliano, libre at the uh, perimeter. Soliano. If you want to break the zone, that's what you have to do. Take perimeter shots. Sa gitna, medyo butas doon ang depensa ng San Sebastian. Oo, oh, kanina puro perimeter shots of three-point uh, attempts ang binibigay, ang tinitira nito ng Letran. But that time, it was a medium-range shot. Ang nakita natin doon, 
Itong tira nga ni Jom Soliano is the strong move of the game. Brought to you by Smart. Live the Smart Life. Jom Soliano ay may 8 puntos na. Iupo muna si Soliano. Kaya babalik sa sahig. Itong si Jess Sibal. For Coach Rodney Santos ng Batak. To Mark Cruz. Nahanap na naman si Soliano. In the middle. Soliano. Will it be two in a row? No go. Or Tuesday. Nakakuha ng rebound. Bagsak sa sahig. Ito si Jom Soliano. Or Tuesday gets a double team right away. At nahanap sa loob. Itong si Kalisan. Who feels he may have been pushed. Balik ang bola sa letra. Nakita mo din yung quickness nito oh, letra no? of getting back. Recovery defense. Of, uh, transition defense. Oh. not just that, is scrambling para makakuha ng turnover dun yung uh, stags. Double kahit sino kagad, double, double agad eh. Mapafoul dito si Ray ng Batak. Mukhang si Jesse Balang tatawagan ng unang personal. Pangatlong team foul. Wala, wala pa sa penalty. Oh, meron pang foul to give. Pero ingat lang sila. Dapat hindi act of shooting. 4.8 ang nalalabi sa ating first half. Mark Cruz at yun na nga yung sinasabi mo. Sinasabi ko. Uh, mabigat yun dahil ano eh, you, you had a foul to give, na-foul mo si Mark Cruz, shooting 3 pa, si Jam or 2, Stephen Tinawagan. And uh, just knowing yung uh, situation ito si Mark Cruz, he knew that uh, may, di pa penalty itong uh, San Sebastian at alam niya na magpa-foul sila. So ang ginawa niya, nung, nung uh, padating na itong si Ortuse para, ito, nung padating na si Ortuse para mag-foul, tumiim, tinira na agad uh, ni Mark Cruz. So three free throws para dito sa napakatalinong point guard ng Letran. Si Mark Cruz, napakalaki ng puso na ito si Mark, a veteran, great player in his own right, may not be the biggest player but of course has the biggest heart. He is averaging 86% from the line in season 91. He now has nine off the bench. Time winding down, or two steps! Yes! Mulasa! Parking lot ng San Juan Arena para sa pride ng Ante Polo itong si Jam or two steps. Nagulat ako doon. Napatayo nga ako sa buwan. And it is going to It is really good. For Jam or Tuesday, 19 points. Isa pa lang ang minimintis from the outside. 5 of 6 from 3-point country for this former Team B player. Actually, nag-Team C pa nga daw siya. Para sa San Sebastian, back in 2011. Two years siya sa Team B. He was also part of the FEU squad. And uh, he went to the San Sebastian Staglitz Juniors. But, wow. Itong si Jam or Tuesday with 19 points. Halftime, lamang po ang uh, San Sebastian, 45 to 39. Kami po ay magbabalik dito lamang sa ABS-CBN Sports and Action.